సుమన్ టీవీ రైతుకి స్వాగతం వేసవకాలంలో ఒక ముఖ్యమైన పంట వాటర్మిలన్ దాని తెలుగులో పుచ్చకాయ అంటాం అది చాలా మంచి అండ్ ఈజీగా పండించగలగల పంట ఏదైనా ఉంది అంటే వ్యవసాయ వేసవకాలంలో అది వాటర్మిలన్ అనమాట దీంట్లో ముఖ్యంగా ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయంగా మనం చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ ల్యాండ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో అదనంగా మనం చేసేది ఏంటంటే మల్చింగ్ షీట్ అనేది వేయాలి ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ షీట్ అనేది వేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది దీంట్లో వచ్చేటువంటి థ్రిఫ్ట్స్ అండ్ మైట్స్ని ఈ కొన్ని భూమి ద్వారా సంక్రమించేటువంటి సాయిల్ బౌండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిని కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ మల్చ్ ద్వారా వేయటమే కాకుండా నీటి యాజమాన్యం అంటే ఎక్కువగా వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వకుండా తక్కువ నీళ్లతోటి మనం పండించుకునేటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంటుందన్నమాట కాదంటే రైతుకి ఒక పదివేల రూపాయలు ఎకరానికి అదనంగా ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది కానీ మనం కనుక కరెక్ట్గా ఎకనామిక్స్ కనుక లెక్క వేస్తే దీనివల్ల మనకి ఇంకొక నలభై యాభై వేల రూపాయల దాకా అదనంగానే ఆదాయం వస్తుంది ఈ పెట్టుబడి ఓ పదివేలు పెట్టడం వల్ల దీంట్లో ఎకరానికి పదిహేను టన్నుల నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నులు ముప్పై టన్నులు కూడా పండించవచ్చు దీనికి ప్రతి మొక్కకి మొక్కకి మధ్యలో ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఇంచ్ ఐ మీన్ రన్నింగ్ ఇంచెస్ కనుక అంటే ఎవ్రీ ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్కి మొక్క విత్తనం పెట్టుకుంటూ తర్వాత రోకి రోకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఉంటే కనుక మీకు ఇంచుమించుగా తొమ్మిది వేల విత్తనాలను కనుక మనం పెట్టుకో పెట్టుకుంటాం అంటే తొమ్మిది వేల మొక్కలు తొమ్మిది వేల మొక్కల్లో మీకు కొన్ని పోయినా ఇంచుమించుగా ఏడు వేల మొక్కల వరకు వస్తాయండి ఒక మొక్కకి రెండు లేదా మూడు పుచ్చకాయలు కనుక మనం పండించగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇంచుమించుగా ఏడు ఇంటూ ఏడు వేలు ఇంటూ మూడు అంటే ఇరవై ఒక్క వేల మొక్కలు వస్తాయి పళ్ళు వస్తాయి ఒక్కొక్క పండు రెండు నుంచి మూడు కిలోల వరకు కూడా మనం పండించవచ్చు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మంచి ఆదాయం తక్కువ టైము కరెక్ట్గా డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజులు ఎనభై రోజులలో మనం పంట కూడా తీసేసుకోవచ్చు సో దీనికి ఏంటంటే మెయిన్గా ఇబ్బందులు ఎక్కడంటే ఫస్ట్ పం మొక్క విత్తనం నాటిన తర్వాత ఎయిట్ నైన్ డేస్లో మీకు మొక్క చిన్న మొక్క మొక్క గది మారుతుంది విత్తనాన్ని మొక్క అవుతుంది అక్కడి నుంచి మీకు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కనుక జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకోగలిగితే అక్కడి నుంచి మీకు తీగ సాగుతూ ఉన్నప్పుడు థిన్నింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అంటే పించింగ్ అంటారు దాన్ని అంటే ఆ పైన వచ్చేటువంటి మొగ్గని కనుక మనం తుంచితే అక్కడి నుంచి రెండు మూడు షూట్స్ వస్తాయి అది ఒక్కొక్క షూట్కి ఒక్కొక్క వి ఒక్కొక్క పండు కింద కనుక మనం తీసుకోగలిగితే ప్రతి కొమ్మకి ఒక పండు వస్తుంది ఈ ప్రతి కొమ్మకి ఒక పండు రావడం ఒకటి అన్ని కొమ్మలు కూడా ఒక్కసారే రావడం వలన పళ్ళు కూడా ఒక్కసారే తయారవుతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది హార్వెస్ట్లో ఒకేసారి ఆడు హార్వెస్ట్ చేయగలుగుతాడు అప్పుడు రైతుకి ఒకేసారి ఒక ఎకరం కనుక హార్వెస్ట్ చేయగలిగితే ఓ ముప్పై టన్నులు లేదా ఓ పాతిక టన్నులు వస్తే ఒక రెండు లారీలు లోడ్లు అవుతాయి సో ఒక్కసారే డబ్బులు వస్తాయి అది ఈజీగా రైతుకి వీల వీలవుతుంది సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే ఈ చీడపేడలు చీడపేడలకు కావాల్సినటువంటి ప్రకృతిలో మనకు ఉన్నటువంటి మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి కషాయాలు బ్రహ్మాస్త్రం కానివ్వండి నియమాస్త్రం కానీ అలాగే అగ్నాస్త్రం కానీ అలాగే ఫ్రూట్ ఫ్లైకి సంబంధించినటువంటి ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ కానీ పెట్టుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా తొంభై రోజుల్లో అంటే ఎనభై నుంచి డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై ఐదు రోజుల్లో మనం పంటని తీసి మార్కెట్ చేసుకుని మంచి ఫలితాలు సంపాదించడానికి చాలా అనువైనటువంటి టైము ఈ వేసవకాలంలో పుచ్చ దీనికి రకరకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇవాళ చాలా పేరు మోసిన కంపెనీస్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని మంచి ఇంప్రూవ్డ్ వెరైటీస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ తర్వాత ఐఐహెచ్టి అంటారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ బెంగళూరు వాళ్ళు మంచి విత్తనాలని వంగడాలని మనకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు వాటిని తీసుకురావడం వలన ఇవాళ షుగర్ క్యాండీ అని లేకపోతే కిరణ్ వెరైటీ అని ఐస్ బాక్స్ వెరైటీ అని అవి నల్లగా ఉంటున్నాయి అవి చూడడానికి అలాంటివి కూడా పండించడం చాలా సులువు అవుతుంది అలాగే దీంట్లోనే ఎక్సాటిక్ వెరైటీస్ వచ్చేసినాయి అంటే పైన పుచ్చకాయ ఏమో ఎల్లోగా ఉంటుంది కట్ చేస్తే రెడ్గా వస్తుంది కొన్ని లోపల ఎల్లోగా ఉంటాయి బయట రెడ్గా ఉంటాయి అట్లాంటి వెరైటీస్ని కూడా 
చాలా ఇంప్రూవ్డ్ వెరైటీస్ ఎక్సాటిక్ వెరైటీస్ పుచ్చకాయల్లో వచ్చినవి ఇవాళ హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాల్లో చాలా ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి కొన్ని యూనో చైన్ ఆఫ్ సూపర్ మార్కెట్స్లో ఇలాంటి ఎక్సాటిక్ వెరై వెజి మిన్న ఫ్రూట్స్ని కూడా చాలా ఎక్కువ రేట్కి అంటే నలభై ఐదు రూపాయలు కిలో యాభై రూపాయలు చేసి అమ్ముతున్నారు సో ఇది కనుక రైతు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని పంటను కనుక వేయగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ